はい、アンディです。今回なんですけども、こちら、フィルムカメラですね。キャノンさんのイオスキスシリーズ。いやー、ちょっとね、えー、実家に帰省するタイミングがありまして、そこでね、えー、まあ、発掘したと言いますか。まあ、もう使わないので使えるならどうかということでね、えー、父親から譲り受けたというのがこのフィルムカメラになるんですけどもいやー使えるかどうかはちょっと分かんないんですけど一応今電池入れ替えましてですねでまあパワー入れてみようかなというとこでおお入りましたねこんな感じになっておりますレンズはシグマさんですかねえー、っと2880すごいですね2 8 8 0ミリズームレンズがついております。軽いっすね、めちゃくちゃ。えー、F5.6、3.5 から 5.6 って感じですか。はい、このフィルムカメラ、えー、使えるもんならちょっと使っていきたいという思いもありまして、えー、お試し、まずは買ってきました。まずフィルムをね、入れるのいつ以来かなもうと大学生の頃ぐらいから使ってないですよねこんな感じでございます楽しみですいやフィルム高いですよね1700800円したと思いますはいこんな感じ一応綺麗にはしたんですけどねどうですかねで多分ね自動巻きだと思うんですよねそうですね。爪がね、爪があるので、爪に引っ掛けるんだと思うんですよ、こうやって。いや、無事。しかもこれ合ってるかどうかわかんないっていうね。<笑>はい、これで合ってそうなんで、締めたら自動で巻いてくれると思うんですけどね。ほら。<笑>巻けてるのでしょうか。おー36表示出たんでここ多分これで負けてると思うんですけどねどうでしょう露出系とかもこれ入ってるわけじゃないあでも一応ここで見れるのかこのこの部分が露出系になってるのかな多分これオートだと思うんですねこの状態が。で、ISO200 だと思って、ちょっとコラックさんにしましたけど、ケンジさんにね、えっ、ー、と、モノクロフィルムもね、実はいただいてて、ちょっとこれうまく撮れたら、ここの先は僕、モノクロでフィルムやりたいなと思ってるんで、試したいですね。あと、レンズとかもちょっとね、もしうまくいくんなら、いろいろやりたいなっていう思いは、実はありますけど。いや、むずいな。これ、どうやって撮ろうかな。そうですね。でもまあ、僕はマニュアルで撮りたいので、ここマニュアル設定にして、で、125分の1のシャッタースピードで多分 F5.6 だと思うんですよね、ここ。で、えー、っと、ISO は200、フィルムが200なのでね。ってことなので、これで多分、同じような感じでデジタルで撮ってどう撮れるかみたいなのをやればいいっていうことかなと思いまして、えー、これですね、M11 さん。これでいきましょう。F5.6、125分、125分の1。で、ISO200。これでちょっと試し撮りして、あ、結構暗いな、やっぱ。ちょっとこれで一回適正露出を測るか。ってなると、えっ、ー、と、ISO はいじれない、えー、多分 F5.6 も限界なんでしょうね。はい、30分の1でちょっと明るいぐらいかな。これでちょっと撮るっていうのでね。はい、1枚撮ってみましたけど。一応ね、こういう感じになれば正解ってことで、これをね、撮ってみたいと思います。フィルム。軽いなぁ、いいね。距離感とかもね、ピントとかがやっぱね、レンズ曇ってるんですよね。すごい、多分レンズはもう相当悪いと思います。こ
。おー。なんかシャッター2枚押したぞ。<笑>使い方がいまいちわかってないですが。多分これで今34になったんで、やっぱ2枚押しちゃったんですね。だから、なんかいつもの癖で長押しするとダメかもしれない。パシャッと、一発撮りしなきゃいけないかもしれないですね。あ、しかも、しまった。シャッタースピード変え忘れた。30分の1。これですね。え、もう一回ですね。もうフィルムもったいな。でもまあ、こういうのをね、慣れていかないとね。ってことで、ちょっと引き気味でやっとるか。ああ、1枚になりましたね。で、33枚。さあ、試し撮りしましたけど、どうですかね。ちょっとでも楽しみですね。フィルム。20、20年ぶり。20、なんか数年ぶり。四半世紀ぶりの。フィルムですちょっと何枚か取り遊んでですね、えー、よかったらフィルムっていう手段もまたね考えていきたいなと思いますちょっとこの後持ってロケ行ってきますのでその様子とね出来上がりの写真と比べてまたご紹介できればと思いますはいということでねフィルム取ってきました36枚で今ちょっと問題が発生しておりまして取り終わったらいいんだけどフィルムこれどうやって戻していいくのみたいなあの僕の記憶だとなんかここでこう巻いてね戻すみたいなのがフィルムの記憶なんですけどないんですよねレバーボタン巻き戻しボタンいやこれちょっとね参ったなと思っていろいろ調べたところなんですけどおそらくこれ、えー、とヨスキスの、えー、2代目になるんですかねニューヨスキスって言われる機種らしく。おそらくなんですけどその場合はなんか自動巻きっぽいんですよねなのでもう、えー、取り終わってこの巻き戻しマークこのマークですねこれが出てたら、えー、開けても大丈夫とほんとかいいなとわからんですよもうこれマジで一か八か感ありますけどねちょっと開けていこうかなと思います5月目なんですけどまあもともとねえー、っと自動えー、っと入れた時もね自動でこう送ってくれたのでいけるって信じてますよもう、まあ、行くしかないですねこれねもうボタンわかんないんでああ抜きましたけどねおおよかったちゃんと巻かれてますうふ怖かった一応調べたところではあるんですけどどうも最初にこう自動巻きをし,たしてもらったあと時に全部のフィルムが一回出てるっぽいですねこのヨスキスニューヨスキスの場合はでそっから取りながら戻していくみたいな,なんか機構になってるらしいです。これもう全然詳しくないんで、本当、ざっと調べただけなんですけど、まあ、そういう意味で、えー、まあ、取り終わった時にはもうこっちに戻ってるってことなんですよね。ので安心ですよと。いや、そのね、自動で巻き戻すような音もなかったんで、ね、超心配だったんですけど、あ、まあ、いけましたね。なんかね、なんとなく取り終えました。あってよかった。でまあ、ついでにちょっとヨスキス、えー、フィルムですね、ニューヨスキス、いろいろ調べてみたんですけど、まあ、なんかね、この赤いところがロックだと、まあ、そうでしょうねという、でえーまあ、プログラムモードで、これがシャッタースピード優先、えー、絞り優先、えー、マニュアルというのがいろいろセットにされてるらしいですね、あとこの以下はね、えー、オートモードらしいんですけど、えー、ポートレート、ー風景、マクロ、スポーツ。でこれが多分夜景モードじゃないかっていう話でしたね、えー、今回ほぼほぼえー、っとねオートのこの風景モードで撮りました、まあ、ちょっとねどこまでちゃんと撮れるか分かんなかったのがあるので最初の方だけちょっとマニュアルで撮ってますけど、まあ、それはもう失敗してもしょうがないかなってことでねで今回はちょっとオートで、ね、撮ってみて、まあ、このカメラ自体がどこまで使えるのかを、まあ、まずは試すって意味も強かったんですけど、まあ、それで撮ってみて、えー、36枚撮り切りましたのでちょっと現像を出して、えー、どんなもんかまたね見ていきたいなと思います。